ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரெண்டு நேற்று நியூஸ் பேப்பரும் இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பரையும் சேர்த்து வச்சு பார்த்துருவோம் ஃபோர்த் ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான முக்கியமான ஹிந்து எடிட்டோரியல்ஸ் பார்த்துருவோம் நேற்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு முக்கியமான எடிட்டோரியல்ஸ் வந்துருந்துச்சு அது எல்லாமே ஜிஎஸ் ஒன் ஜிஎஸ் டூ ஜிஎஸ் த்ரீனு சொல்லி தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட்டாகி வந்துருந்துச்சு இது வந்து ஜிஎஸ் டூ கீழே இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து வருது ஃபெடரலிசம் அப்படிங்கிற அந்த டாபிக் கீழே வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பாலிட்டிக் கீழே ஃபெடரலிசம் கீழே அந்த டாபிக் வருது எதுக்காக இந்த ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா பிகாஸ் வந்து மோடிஜி வந்து செகண்ட் டேர்மாக வந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பாண்டிச்சேரியில் வந்து இப்போ ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு இன்ட்ரிமான வெக்கேஷன் பெஞ்ச் வந்து ஒரு இன்ட்ரி மாடர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால வந்து இந்த எடிட்டோரியல் வந்து இவர் எழுதியிருக்காரு மோடிஜி அவரோட ஃபஸ்ட் டேம் அப்போ ஃபெடரலிசம்ல என்னென்னலாம் பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் என்னென்னலாம் ஃபெடரலிசம் வந்து கொஞ்சம் டார்ச்சர் பண்ற மாதிரி அவர் என்னென்னலாம் விஷயம் இரிட்டன் பண்ற மாதிரி வந்து என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காருனா ஒரு ஆறு விஷயம் வந்து நடந்திருக்கு மோடிஜியோட ஃபஸ்ட் டேம் அப்போ அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா பிளானிங் கமிஷனை அபாலிஷ் பண்ணிட்டு ஸ்டேட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கிராண்ட் அந்த பவரை வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்து கொடுத்துட்டாரு ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கு வந்து டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்து சதர்ன் ஸ்டேட்ஸை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடுப்பேற்றிட்டாரு என்ன கடுப்பேற்றினாங்க அப்படின்னா சதர்ன் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை வந்து கம்மி பண்ணிடலாம் நார்தன் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திடலாம் அப்படிங்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா சதர்ன் ஸ்டேட்ல வந்து பாப்புலேஷன் வந்து கம்மியா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கொஞ்சம் வெல்த்தியாகவும் இருக்காங்க நார்தன் ஸ்டேட் வந்து பாப்புலேஷனும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு பணமும் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் அங்கே டெவலப்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் பூரா தான் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நார்தன் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து அதிகமா பணம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து அதுல இருக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் நிறைய இருக்கு பட் இந்த ஆர்டிக்கலுக்கு தேவையானது இது மட்டும் போதும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க என்ன அப்படின்னா நாங்க பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு கடை இருபது வருஷம் முப்பது வருஷமா நாங்க வந்து பாப்புலேஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனா நார்த் இந்தியாவில வந்து அந்த மாதிரி பண்ண கிடையாது அங்க வந்து மக்களை வந்து வத வதன்னு வளர்த்து விட்டுட்டு இப்ப வந்து அது பண்ண அந்த பிரச்சனை இருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எங்க இதுல வந்து நீங்க ஏன் கை வைக்கிறீங்க இப்ப நாங்க பண்ண நல்லதுக்கு நாங்க பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு நீங்க எங்களை பாராட்டுறீங்களா ஏன் இல்ல நீங்க தண்டிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து கேக்குறாங்க சோ அதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபெடரலிசம் இருக்க அட்டாக் பண்ண முறையான ஒரு விஷயம் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம எலெக்ஷன் முடிந்து சீஃப் மினிஸ்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றதுக்கு அடுத்து அதுல ஒரு சில பிரச்சனைக்கெல்லாம் வருது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கர்நாடகா போன வருஷம் எலெக்ஷன் நடந்துச்சு அந்த எலெக்ஷன்ல வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா எடியூரப்பா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கவர்னர் வந்து ஆளுநர் வந்து என்ன சொல்லிட்டாருனா நீங்க வந்து ஆட்சி அமைங்க மெஜாரிட்டியை வந்து நீங்க அவையில வந்து நீங்க நிரூபிச்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு அவருக்கு மெஜாரிட்டியே இல்ல காங்கிரஸும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு பார்ட்டியும் சேர்ந்து வந்து பண்றதா இருந்தாங்க பட் ஏன்னா இவங்க இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா எடியூரப்பாவை கூப்பிட்டாரு குமாரசாமி சீஃப் மினிஸ்டர் அதுக்கு அடுத்து தான் ஆக்குனாங்க குமாரசாமி பார்ட்டியும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காங்கிரஸும் ரெண்டு பேரும் அலையன்ஸ் வச்சு முன்னாடியே வந்து கவர்னர் போய் பார்த்து மீட்டிங் கொடுக்கறதுக்காக இருந்தாங்க அந்த அப்ரூவல் எல்லாம் கொடுக்கறதா இருந்தாங்க அந்த அவங்க கிட்ட எத்தனை எம்எல்ஏஸ் எல்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லி கொடுக்கறதா இருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடியே ஆளுநர் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா எடியூரப்பாவை வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் அப்பாயின் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளில வந்து உங்களோட மெஜாரிட்டி வந்து ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு பட் எடியூரப்பா என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா வந்து உள்ள பேசிட்டு உடனடியா வந்து வித்ரா பண்ணிட்டாரு ஒரு நல்ல ஒரு லென்த்தியான வசனத்தை கொடுத்துட்டு அவர் வந்து இல்ல என்கிட்ட மெஜாரிட்டி இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு காங்கிரசையும் குமாரசாமி அவரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஆட்சி அமைச்சுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாரு சோ இது ஒரு பிரச்சனை அடுத்து அருணாச்சல் பிரதேஷ்லயும் உத்தரகாண்ட்லயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ரூல் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ உங்கள்கிட்ட மெஜாரிட்டி அதிகமா இருக்கு நீ வந்து ஸ்டேட் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிஸோட சப்போர்ட் வந்து பிஜேபிக்கு வந்து தேவையே இல்லை ஸோ அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து பிஜேபியை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற அந்த முனைப்போட ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறதா வந்து ஆத்தர் வந்து இன்டெரக்டா வந்து சொல்றாரு அது மட்டும் இல்
பட் உடனே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வெக்கேஷன் பெஞ்சுக்கு வந்து அப்பீல் பண்ணிட்டாங்க வெக்கேஷன் பெஞ்ச் வந்து ஒரு என்ட்ரி ஆர்டர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க என்ன ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமான கீ டிசிஷன்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு நீங்க எடுக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இந்த கேஸ் வந்து மறுபடியும் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் லீவ் வெக்கேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வந்து கேஸ் வந்து நடக்க போகுது பட் வந்து இப்போ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் கொடுத்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வெக்கேஷன் பெஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டே பண்ணி வச்சிருக்காங்க பட் இந்த மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் பெஞ்சோட பேஸ் எங்க இருக்கு அவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் குவாஷ் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கிளாரிஃபிகேஷனை எதை வச்சு அந்த கிளாரிஃபிகேஷனை குவாஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் டிசிஷன்ஸ் டெல்லி கவர்மெண்ட்டுக்கும் லிஜிஸ் லூட்டினன் கவர்னர் ஜென்ரலுக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையில டெல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தாங்க இல்லைங்களா அந்த ஸ்டாண்டை பேஸாக வச்சு தான் வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து இந்த கிளாரிஃபிகேஷனை வந்து குவாஷ் பண்ணாங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா லூட்டினன் கவர்னர் ஜென்ரல் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரோட ஏடு அண்ட் அட்வைஸ்ல தான் செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறதா ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு ஸோ வந்து இப்போ இந்த வெக்கேஷன் பெஞ்ச் வந்து சாரி இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டும் வந்து மேற்கொண்டு இதே மாதிரியான ஒரு தீர்ப்பு தான் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதா ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு டெல்லி கவர்மெண்ட்டுக்கு பாண்டிச்சேரிக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி நைன் டபுள் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டூ தேர்ட்டி நைன் ஏ வந்து பாண்டிச்சேரிக்கு கொடுத்துருக்காங்க பட் பாண்டி டெல்லி வந்து கேபிட்டலாக இருந்தால் கூட பாண்டிச்சேரி டெல்லியை விட பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து அதிக பவர்ஸ் இருக்கு என்ன பவர் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா டெல்லி கவர்மெண்ட்னால போலீஸ் பப்ளிக் ஆர்டர் லேண்டு இதுலலாம் வந்து லா வந்து கொண்டு வர முடியாது பட் பாண்டிச்சேரி நினைச்சாங்க அப்படின்னா பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி நினைச்சிச்சுன்னா போலீஸ் பப்ளிக் ஆர்டர் லேண்டா இந்த ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணலாம் இன்னும் ஃபர்தராக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட்லேயும் சரி கன்கரண்ட் லிஸ்ட்லேயும் சரி அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லேயுமே வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வந்து லா வந்து கொண்டு வர முடியும் ஸோ இதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்து ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லெஜிஸ்லே லூட்டினன் கவர்னர் ஜெனரல் வந்து இண்டிபெண்டண்டாக வந்து செயல்பட முடியாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூ லூட்டினன் ஜெனரல் வந்து ஒரு ஆர்டினன்ஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா எப்போ ஆர்டினன்ஸ் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி செஷனில் இல்லாத போது மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அதுவும் பிரசிடென்ட்டோட ப்ரீயர் பெர்மிஷன் வேணும் அப்போ மட்டும்தான் வந்து பண்ண முடியும் ஃபோர்த் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு மேட்டரில் வந்து லூட்டினன் கவர்னர் ஜெனரலுக்கும் ஸ்டேட் அசம்பிளிக்கும் வந்து ஒரு பிரச்சனை போச்சு அப்படின்னா உடனடியாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு 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 கிளாஸ் இருக்கு அந்த கிளாஸ்ல வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எனி மேட்டர் அப்படின்னா எல்லா மேட்டரும் கிடையாது பர்டிகுலராக ஏதாச்சும் ஒரு சில மேட்டர் மட்டும்தான் மீதி விஷயத்த நீங்களே பேசி தீர் தீர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதான் வந்து இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபெடரலிஸ்ட்டை வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ல செகண்ட் டேர்ம்ல என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி அடுத்து பாண்டிச்சேரி வந்து என்ன மாதிரியான தீர்ப்பு வரப்போகுது அப்படின்னா சேமான தீர்ப்பு தான் வரப்போகுது டெல்லிக்கு என்ன தீர்ப்பு கொடுத்தாங்களோ அதே தீர்ப்பு தான் வந்து இதுக்கும் கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த கிளாரிஃபிகேஷன் அவங்க எப்படி குவாஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் எதை வச்சு குவாஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டரை வச்சு தான் வந்து அவங்க குவாஷ் பண்ணியிருக்காங்க மறுபடியும் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து டெல்லி கவர்மெண்ட் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் இதை வந்து அப்ஹோல் பண்ணிடுவாங்க அப்ஹோல் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து மறைமுகமாக சொல்றாரு அடுத்து செகண்ட் ஆர்டிகல் என்ன அப்படின்னா not a bloodless option for india adavadhu us ku india ku vandu or option vandu illa appdin vandu solranga enna option illa appdin kettinga appdina first in the article vandu edukaga helidirukanga appdina first news vandu enna appdina iran ku us ku vandu or tussle poittirukke enna tussle appdina america oda or drone vandu iran military vandu pathinga appdina attack pannitaanga அதுக்கு யூஎஸ் வந்து என்ன ரிட்டாலியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வார் நடக்க போது இது ஒரு மேஜரான பிக் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி யூஎஸ் வந்து ஈரானை வந்து வான் பண்ணாங்க பட் உடனே எல்லாருமே என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு போர் வரப்போகுது அப்படின்னு நினைச்சாங்க பட் அந்த வார் எந்த வார் அப்படின்னா பிளட்லெஸ் வார் ரத்தம் இல்லாத ஒரு போர் அப்படிங்கிறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா சைபர் அட்டாக் வந்து நடத்திட்டாங்க யூஎஸ் வந்து ஈரானோட மிலிட்ரி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் மேலே அந்த ராக்கெட்
கையில் என்னென்னலாம் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறது ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது அடுத்து நம்ம பார்டருக்குள்ளேயே இருந்துட்டு அங்கே வந்து அவங்க மேலே வந்து அட்டாக் பண்ணுறது அடுத்து கவர்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா பாகிஸ்தான் மேலே ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ப்ரெஷரை வந்து இந்தியா வந்து கிரியேட் பண்ணுது இந்த அஞ்சை தான் வந்து இந்தியா வந்து இதனால் வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க இந்த அஞ்சுக்கும் ஒரு பேஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது என்ன பேஸ் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா இந்த அஞ்சையும் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே ஏர் ஸ்ட்ரைக் டிப்ளமேட்டிக் ப்ரெஷர் கவர்ட் ஆப்ரேஷன் கிரவுண்ட் பேஸ்டு சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் இது எல்லாமே எதை பேஸாக வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரீ எம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ப்ரீ எம்ஷன் மூலியமாகவும் அடுத்து இந்த ஆப்ரேஷனல் எய்மோ அப்புறம் இந்த டிட்டரன்ஸ் இந்த மூணையும் பேஸாக வச்சு தான் வந்து இந்தியா வந்து இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ எம்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அதாவது நம்ம விட்டால் நம்மளை தாக்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் முன்கூட்டியே தாக்குறது வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதை அதை வந்து எப்படி இந்தியா வந்து சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுது அப்படின்னா யூஎன் சார்டரில் டூ கிளாஸ் ஃபோரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் இருக்குது உங்களை நீங்கள் தற்காத்துக்கிறதுக்காக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த ப்ரீ எம்ஷனாகவும் சரி ஆப்ரேஷன் நிலையமாக இருக்கட்டும் சரி இந்த டிட்டரன்ஸ் ஆகட்டும் சரி எல்லாமே நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்கள் மூலியமாக தான் வந்து பார்த்துட்டுருக்கோம் அதாவது டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணி டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம மேலே நடந்தால் மட்டும்தான் நாம் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமே தவிர்த்து பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எதிராக வந்து இதில் நாமெல்லாம் பண்ண கிடையாது காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆப்ரேஷனல் எய்ம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஏர்ஸ்டைக்காக இருக்கட்டும் சரி டிப்ளமேட்டிக் ப்ளஷராக இருக்கட்டும் சரி கவர்ட் ஆப்ரேஷனாக இருக்கட்டும் சரி இது எல்லாமே எதை பேஸாக வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் மிலிட்ரி நேச்சர் பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக பண்ணாமல் பாகிஸ்தானோட டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம பண்ணுறோமே தவிர்த்து பாகிஸ்தான் பீப்புளையோ மிலிட்ரியவோ வந்து நாம் வந்து அட்டாக் பண்ண கிடையாது அது மேலே வந்து டிப்ளமேட்டிக் ப்ரெஷரை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண கிடையாது ஸோ வந்து என்ன சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாம் பண்ணுறது எல்லாமே அங்கே டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸாக தான் நாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நாம் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ப்ரீ எம்ஷனையும் சரி ஆப்ரேஷன்லேயுமே சரி இந்த டிட்டரன்ஸையும் சரி இந்த மூணையுமே வந்து டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஒரு ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோமே தவிர பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட்டு நம்ம பண்ண கிடையாது இன் கேஸ் நாம் வந்து மிலிட்ரி பேஸை வந்து அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து நான் மிலிட்ரி நேச்சராக இல்லாமல் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நான் மிலிட்ரி நேச்சராக இல்லாமல் மிலிட்ரி நேச்சராக மாறி பாகிஸ்தான்கிட்ட வந்து கவுண்டர் சைபர் அட்டாக்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் மறுபடியும் இந்த ரீஜனில் வந்து ஃபர்தர் எக்ஸ்கலேஷன் வார் எக்ஸ்கலேஷன்ஸ் வந்து தூண்டி விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இதனால் வந்து நமக்கு வந்து பிளட்லெஸ் ஆப்ஷன் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆனால் பட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளாக ஒரே லைனில் முடிக்கிறாரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்நெட்டை வந்து பேஸாக வச்சு தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நாம் வந்து அந்த பேஸை வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கான இருக்க முகாந்திரமாக இருக்கக்கூடிய டெரரிஸ்டோட அந்த சைப் அந்த இந்த சர்வீஸை வந்து நம்ம வந்து ஹேக் பண்ணி வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் சைபர் அட்டாக் வந்து அவங்க மேலே நடத்தலாம்னு சொல்லி ஆத்தரை வந்து இந்தியா சொல்கிறாரு ஸோ சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வந்து பேஸ் வந்து கிடையாது காரணம் என்னென்னா நாம் வந்து எல்லாமே டெரரிஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் பண்ணுறமே தவிர்த்து பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட்டை வந்து டார்கெட் பண்ணல இன்கேஸ் நம்ம அவங்களோட டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மிலிட்ரி நேச்சராக மாறிடும் ஃபர்தராக சைபர் அட்டாக்ஸை வந்து நாம் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஃபர்தர் எஸ்கலேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிடும் ஸோ சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய டெ இன் டெரரிஸ்ட் பேஸோட இன்டர்நெட் பேஸை வந்து நாம் வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து இந்த ஆ இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து அத்தர் சொல்கிறாரு அடுத்த செகண்ட் தேர்ட் ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா எ ஸ்கீம் ஃபார் ஃபார்மர்ஸ் தட் ஹேஸ் நாட் ரீச்டு மோஸ்ட் ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு என்ன அப்படின்னா இந்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னா பிரதான் மந்திரி கிஷான் சமான் நிதி யோஜனாவோட எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ பர்டிகுலராக ஒரு சில ஒரு சில வெளி ஒரு சில லேண்ட் ஓனர்ஸ்க்கு மட்டும் இருந்தது இப்போ எல்லா லேண்ட் ஓனர்ஸ்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதான் வந்து நியூஸ் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பிரதான் மந்திரி கிஷான் சமான் நிதி யோஜனான்னா என்ன அதில் என்னென்னலாம் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது
இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆன பெனிஃபிட் வந்து இன்னும் ஃபர்தராக டென் பர்சன்டேஜாக இருக்கக்கூடிய ரூரல் லேண்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொண்டு வந்துடும் ஸோ வந்து இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிரதான் மந்திரி கிசான் நம்ம கிசான் சமான் நிதி யோஜனா கீழே வந்து எவ்வளோ பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து கொடுக்குறோம் இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸை வந்து எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா த்ரீ இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்டாக வந்து நாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஃபர்தராக வந்து இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு விவசாயி வந்து டென் பர்சன்டேஜில் டென் டென் பர்சன்டில் வந்து ஒரு பங்கு அப்படிங்கிற பத்தில் ஒரு பங்கு அதாவது விவசாயி அறு அறுபதனாயிரம் ரூபா செலவு அழிக்கிறாரு அப்படின்னா அதில் பத்தில் ஒரு பங்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறாயிரம் ரூபா அந்த ஆறாயிரம் ரூபாய் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தில் ஒரு பங்கு தான் வந்து அரசாங்கம் வந்து கொடுக்குது மீதி அறுபது மீதி இருக்கக்கூடிய ஒம்பது சங் ஒம்பது பங்கையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த விவசாயி தான் வந்து தீர்மானிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட இது ஆப்ஜெக்டிவ் பட் இதில் எரர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னென்னலாம் எரர் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் அப்படிங்கும்போது மொத்தம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் ஃபார்மர்ஸ் வந்து இந்த இதில் இருக்காங்க பட் பெனிஃபிஷியரி லிஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெறும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி மில்லியன் பெனிஃபிஷியரிஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்க மீதி இருக்க இது ஜஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இருக்காங்க மீதி சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து எங்கேன்னு பார்த்தோம்னா அது ஒரு கேள்விக்குறி தான் அப்படிங்கிறாங்க இது ஃபஸ்ட் இயர் இருங்கிறாங்க அடுத்து பெரும்பாலான பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பாலான ஸ்டேட்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை இன்னும் வாங்காமல் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குத்தம் வந்து ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு அவர் நிறைய டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காரு குஜராத்தும் ஆந்திரா வந்து பெட்டராக இருக்காங்க மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு இல்லை பேசிக்காக வந்து அந்த எலெக்ஷன் அவரோட ஸ்டேட் அப் பிரைம் மினிஸ்டரோட ஸ்டேட் அப்படிங்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்லாம் கொடுத்துட்றாங்க மற்ற ஸ்டேட்லலாம் வந்து கொடுக்கறதில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெனன்ஸ் வந்து இதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு ஏன்னா அவங்க தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து அதிகமாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க குத்தகைதாரர்கள் குத்தகைதாரர் அப்படிங்கிறவங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து குத்தகைதாரர்னா யார் அப்படின்னா இப்போ ஒரு விவசாயி இருக்கார் அவரோட நிலத்தை வந்து இவ இன்னொருத்தர் ஏ ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விவசாயி இருக்காரு பின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார் ஏ தான் வந்து விவசாயி அவர்கிட்ட தான் இப்போ நிலம் இருக்குது இவரோட நிலத்தை வந்து இப்போ பி அப்படிங்கிறவர்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஆறாயிரம் ரூபா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிக்கு போகாது இந்த ஏக்கு மட்டும்தான் போகும் இவர் தான் வந்து பிகாஸ் வந்து அவர் தான் லேண்ட் ஓனர் இவர் வந்து வெறும் குத்தகைதாரர் இவரோட லேண்டை வந்து ஏ அப்படிங்கிறவரோட லேண்டை வந்து பிங்கிறவங்க வாங்கியிருக்கிறாரு இப்போ அந்த ஆறாயிரம் ரூபா யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏக்கு தான் வருமே தவிர்த்து பி அப்படிங்கிற அவருக்கு இந்த பணம் வந்து வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்கள தான் டெனன்ஸ் வந்து பிகாஸ் வந்து இப்போ ஒருத்தர் வந்து இப்போ ஏ அப்படிங்கிற ஒரு யாராக இருப்பார் அப்படின்னா ஒரு டீச்சராக இருப்பார் இல்லை ஒரு போலீஸாக இருப்பார் இல்லை அப்படின்னா ஒரு லாயராக இருப்பார்னு வச்சுங்க அவர்கிட்ட பரம்பரையாக ஒரு நிலம் இருக்குது இப்போ ஒரு போலீஸ்கார் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விவசாயத்தை வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியுமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் வந்து அவர் வே அவர் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பார் அவர் வந்து எப்படி வந்து விவசாயத்தை வந்து உள் உழுக முடியும் ஸோ யாராவது இந்த நிலத்தை ஏன் சும்மா வச்சுருப்பானே கொண்டு போய் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யாராச்சும் மூணாவது மனுஷன்ட்ட கொடுத்தோம் அப்படின்னா தெரிஞ்சவன்ட்ட கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவன் அந்த நிலத்தை வந்து உழுது விவசாயம் பார்த்துட்டு இருப்பான் அந்த அந்த பண அந்த விவசாயத்தை அந்த நிலத்தை அவர்கிட்ட கொடுத்ததுக்கு அவருக்கு ஒரு லம்பான ஒரு அமௌண்ட் வந்து கொடுப்பார் ஸோ அந்த கணக்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறாயிரம் ரூபா வந்து இந்த போலீஸ்காரர் தான் வரும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த ஏ அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனுக்கு தான் வருமே தவிர்த்து பிங்கிற பர்சனுக்கு வந்து வராது அடுத்து ஃபோர்த் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் கெப்பாசிட்டி ஆறாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேங்கிற அரு கிட்டத்தட்ட நாற்பது மில்லியன் மக்கள் நாற்பது மில்லியன் மக்கள்கிட்ட சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து போட்டு பாருங்கள் வரக்கூடிய பணத்தை வந்து யார் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இதை கவர்மெண்ட் வந்து பண்ண முடியுமா இன்கேஸ் வந்து இதை பின்னாடி வித்ரா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பல பெரிய கஷ்டங்கள் வந்துடும் மேற்கொண்டு இந்த ஃபினான்ஷியல் கெப்பாசிட்டியை வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா மற்ற சப்சிடிஸுக்கு வந்து நிறையா பணம் கொடுக்குறாங்க இரிகேஷன் ஃபெர்டிலைசர் லொட்டு லூசுகன் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க பட் இந்த எல்லாத்தையும் கொடுக்குறது வந்து ஒரு சில பேருக்கு கையில் வந்து சேரும் ஒரு சில பேருக்கு சேராது ஸோ இதை எல்லாத்தையுமே கிளப் பண்ணி ஒரு விவசாயத்துக்குன்னு சொல்லி ஒரு அமௌண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து சிம்பிளாக சொல்கிறாரு ஸோ இது தான் அடுத்து ஃபோர்த் ஆர்டிக்கல் வந்து அப்படிங்க
அதில் வேலை பார்க்குறவங்கலாம் எந்த எந்த வேலைக்கு போயிடுவாங்க இப்போ சித்தால் வேலைக்கு போனவங்க என்ன மறுபடியும் வேணும் விவசாயத்துக்காக போக முடியும் ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய கேள்விக்குறி திண்டாட்டம் ஸோ அவங்களுடைய லைஃப் குறி இப்போ வந்து கேள்விக்குறியாக மாறிடுச்சு கொஞ்சம் திண்டாடுறதுல போக போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையை வந்து ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு டூ வீலர்ஸும் பைப்பும் குறைஞ்சிருச்சு கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸும் குறைஞ்சிருச்சு அன்றாட வாழ்க்கைக்கே பணம் இல்லை அப்படின்னா அப்போ மக்கள் கையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பணம் கிடையாமல் போயிடுச்சு பணம் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கு இப்போ இருந்த மக்கள்கிட்ட இருந்த பணத்தை விட பணம் வந்து இன்னும் கம்மியாகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இதெல்லாமே எப்படி ப சரி கட்ட முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப் பேலன்ஸ் பட்ஜெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பட்ஜெட் இருக்கும் அந்த பட்ஜெட்டில் இதெல்லாம் இல்லாமல் தனியாக வந்து பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு பப்ளிக் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை வந்து டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது கவர்மெண்ட் வந்து அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் மூணாவதாக ஒரு ஆளுக்கு வந்து அதை குத்தகைக்கு விட்டுற மாதிரி அதை அவங்க பார்த்துட்டு அந்த பணத்தை வந்து இவங்க கவர்மெண்ட் வந்து வாய்க்கும் அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து பணம் வந்து நிறையா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க பட் இந்த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ப்ரைவேட் செக்டர் வந்துட்டாங்கன்னா பரவாயில்ல அப்படிங்கிறாங்க பட் மறுபடியும் அதை இன்னொரு பிஎஸ்யூவே வந்து வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு பிஎஸ்சி நட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து மண்ணொருத்தவங்கள்ட்ட வந்து கொடுக்குறாங்க மேற்கொண்டு அதை மறுபடியும் இன்னொரு பிஎஸ்சி கொண்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது நல்லா இருக்காது பிகாஸ் ஆல்ரெடி பிஎஸ்சி சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு அந்த பிரைவேட் செக்டர்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்த மூ ரெண்டாவது வந்து பணம் கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து அவங்களோட ட்ரன் அவங்களோட சர் டிவிடண்ட் சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது பிகாஸ் வந்து சர்ப்ளஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணி அதுலேருந்து வர பணத்தை வந்து சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பட் இதை சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது பிகாஸ் வந்து ஆர்பிஐ வந்து ஒரு கம்பெனி கிடையாது அது கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அதை வந்து நம்ம டிவிடண்ட் தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ ஒன் டைம் ரிசர்வ் டே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடுக்குறது பிகாஸ் ஆர்பிஐ அவங்களோட டிவிடண்ட்டை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் இப்போ அந்த அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விமல் ஜலான் கமிட்டி அவங்களோட ரெகக்னை அவங்களுடைய கன்சிடரேஷன் கீழே வந்து இருக்கு எப்படி பண்றது ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி நைன் பெர்சென்டேஜ் அவங்களோட எல்லா மணியும் வந்து இப்ப ஹண்ட்ரட் பெர்சென்டேஜ் லாஸ்ட் டூ டூ இயர்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பெர்சென்டேஜ் மணியும் வந்து ஆர்பிஐ அவங்களோட டிவிடண்ட்டை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க இன்னும் ஃபர்தராக என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த விமல் ஜலான் கமிட்டி கீழே வந்து கன்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இன்னும் பணம் வந்துடும் அதாவது கிரியேட் பண்ணாம இருக்கிறத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப் பேலன்ஸ் பட்ஜெட்டிங் இந்த பேலன்ஸ் பட்ஜெட்னா ஏதோ கிரியேட் பண்ணி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி ஒரு வந்து ஒரு ஒரு மில்லை ரெடி பண்ணுறது சாரி ஒரு மில் சும்மா சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ரோட் போடுறது அதன் மூலிமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இல்லாமல் கவர்மெண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கிக்கிறது அதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப் பேலன்ஸ் பட்ஜெட்டிங் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து ஃபைவ் ஜி ஆப்ஷன் அப்படிங்கும்போது ஃபைவ் ஜி வந்து ஏழை விடப்போகிறாங்க ஹண்ட்ரட் ரேட் ட்ரையர் ஓடிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ் வந்துடும் சைனீஸ் கம்பெனிலாம் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வர மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்லி ஒரு பேஜ் அடிபட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஃபைவ் ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஏலத்துக்கு விடும்போது ஸோ பணம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லக்கியில் என்ன அப்படின்னா செபி வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு டேரக்டிவ் கொடுத்துருக்கு என்ன டேரக்டிவ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா என் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அவங்களோட லிக்விட் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எதில் பண்ணணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸில் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸில் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பணம் வந்து ஃபர்தராக வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அஞ்சாவது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் டெப்ட் கிரியேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது கடனை அரசாங்கத்துக்கு கிரியேட் பண்ணாமல் அரசாங்கத்துக்கு வந்து பணம் வருது அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் டெப்டிங் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்க இந்த இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெப்ட் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதாவது கவர்மெண
டேக்ஸை வந்து கட் பண்ணிடுங்க பிகாஸ் வந்து டேக்ஸை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட வந்து பணம் வந்து கையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஐடி ஸ்லாபையும் வந்து ஐடி வந்து ஐடி இன்கம் டேக்ஸையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா பணம் கட்டணும் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து மேற்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் கம்மி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மக்கள் கையில் வந்து பணம் இருக்கும் இது எல்லாம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா பீப்புளோட கன்சம்ஷனை வந்து நாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கிளை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பெரிய ஆர்டிக்கல் பட் அதோட ஜிஸ்ட் வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு நமக்கு தேவையானது இது மட்டும்தான் ஸோ ஃபோர்த் ஜூலை டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கான முக்கியமான ஹிந்து எடிட்டோரியல்ஸ் இது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுடே நியூஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹிந்து எடிட்டோரியல் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ரொம்ப மேஜரான ஒரு எடிட்டோரியல் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது பிகாஸ் வந்து எக்கனாமிக் சர்வே அப்படிங்கிற போகிறோம் அந்த எக்கனாமிக் சர்வேல பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்தளவு நம்ம யூபிஎஸ்சிக்கு ரொம்ப தேவையில்லாத ஒன்று தான் அது ரொம்ப டூ டெக்னிக்கல்னு சொல்ல முடியாது அது தேவையில்லை அந்தளவுக்கு அது டெக்னிக்கலாகவும் இல்லை பட் வந்து அது நமக்கு தேவையில்லை யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கல் மட்டும்தான் முக்கியமான ஆர்டிக்கல் த எக்ஸ்பேண்டிங் இந்தியா ஷேரிங் குளோபல் ஸ்பேஸ் எக்கானமி அப்படிங்கிறாங்க அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் பற்றி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டிக்கலோட கிரக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன இதோட கிரக்ஸ் அப்படிங்கும் போது இதில் என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இஸ்ரிய வந்து இப்போ எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்க நல்லா நம்ம நாட்டுக்காக இன்னும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி நல்ல நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லி இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதோட பட்ஜெட்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் வந்து இந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை அடுத்து இஸ்ரிய வந்து இதனால் வரைக்கும் என்னெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து ஜஸ்ட் இது ஜென்ரலான ஒரு விஷயத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து நாலாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதோட கிரக்ஸ் இது தான் ஃபஸ்ட் ஆனுவல் பட்ஜெட் அப்படிங்கும் போது சிக்ஸ் தௌசண்ட் க்ரோரில் இருந்தது இப்போ டென் தௌசண்ட் க்ரோருக்காக மாறிடுச்சு அதாவது ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மில்லியன் யூஎஸ் டாலரில் வந்து இப்போ நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இஸ்ரோவில் வந்து ஸ்பேஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் க்ரோரில் இருந்து டென் தௌசண்ட் க்ரோர் வந்தால் கூட நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இஸ்ரோ வந்து இஸ்ரேவோட சப்ளை வந்து டிமாண்டை விட கம்மியாக தான் வந்து இருக்குது இன்னும் வந்து இஸ்ரோ வந்து இன்னும் நல்லா சூப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி எப்பயே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்காங்க பட் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அந்த டிமாண்ட் வந்து பத்தலை டிமாண்டுக்கு தேவையான சப்ளையை வந்து இஸ்ரோ வந்து கொடுக்கல அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ப்ரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப குரூஷியலாக இருக்குது ஸோ த ப்ரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அது அதை அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு லெஜிஸ்லேஷன் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஒரு லெஜிஸ்லேஷன் கொண்டு வந்தாங்க ஸ்பேஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அது வந்து லேப்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு இதனால் வரைக்கும் இஸ்ரே வந்து இஸ்ரே வந்து இஸ்ரோ வந்து எதை இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஒரு மூணு ஏரியா வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெலி கம்யூனிகேஷன்ஸ் அதாவது வந்து ப்ராட்காஸ்டிங் இந்த டிவி பார்க்குறது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவையானது இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க இன்சாட்டு ஜி சாட் மூலிமா பண் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க சிக்னல் வாங்குறது இந்த மாதிரி ஸோ அதை வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு சர்ச் பண்ணுறது ரெஸ்கியூ சர்வீஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் மூலிமா பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அதை ஒரு ஃபோக்கஸாக அவங்களோட ப்ரைம் ஏரியாவாக வந்து இருந்திருக்கு செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்காங்க அடுத்து எர்த் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னா வெதர் ஃபோர்கா ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறது டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது அடுத்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் வே வாட்டர் ஷெட்டு லேண்ட் ரிசோர்ஸ் ஃபாரஸ்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எர்த்துக்கு தேவையான ஒரு விஷயங்களை வந்து அதுக்கு தேவையான சேட்டலைட்ஸை வந்து அனுப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க அடுத்து மேப்பிங்கு பிளானிங் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இஸ்ரோ வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அடுத்து தேர்ட் ஏரியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேட்டலைட் எய்டு நேவிகேஷன் அதாவது வந்து ஜிபிஎஸ் வந்து வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த ஜிபிஎஸ
பண்ணுவாங்களே தவிர்த்து ஐயோ இந்த ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு பிரைவேட் செக்டர்ஸ் வந்து பயந்து ஓடாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க பிகாஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா நைன்டி நைன்டி செவனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாலிசியும் டூ தௌசண்ட் ஒன்ல இருந்த ஒரு பாலிசி மறுபடியும் அது டூ தௌசண்ட் லெவன்ல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க இந்த ரெண்டு பாலிசியுமே வந்து என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரைவேட் செக்டர் வந்து துண்டக்கணம் துணியக்கணம் திருச்சி ஓடுற மாதிரி தான் இருக்கே தவிர்த்து அது வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் அவங்க வந்து ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு இன்வால்மெண்ட் அவங்கள பண்ண வர பண்ண வர வைக்கணும் அப்படின்லாம் வந்து கிடையாது இப்ப டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டிராஃப்ட் பில்லும் எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா இஸ்ரோவோட டாமினன்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் அவங்களே ஆப்ரேட்டரா இருப்பாங்க லைசன்ஸரா இருக்காங்க ரூல் மேக்கரா இருக்காங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைடரா இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே அவங்களே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பிரைவேட் செக்டர் என்னடா இது நாம ஏண்டாதுக்குள்ள வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு ஸோ பிரைவேட் செக்டரை வந்து உள்ள கொண்டு வரணும்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கணும் அந்த ஒர்க் வந்து ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு இப்ப அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உலக லெவல்ல வந்து ஸ்மால் சேட்டிலைட்டை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அனுப்பிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு வந்து பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி இந்த மாதிரி அனுப்பாங்க ஸ்மால் சேட்டிலைட் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்மால் எஸ்எஸ்எல்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்மால் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னு ரெடியா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு பிகாஸ் வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக மற்ற கண்ட்ரிஸ்ல வந்து இந்த லான்ச் வெஹிக்கல் அனுப்புறதுக்கு பிஎஸ்எல்வி நாம அனுப்புறதுக்கு பதில் வந்து எஸ்எஸ்எல்வி வந்து நாம அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னா அது இன்னும் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து பெட்டரா பெனிஃபிஷியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு ஃபோர்த் ஒன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இஸ்ரோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வில்லேஜ் ரிசோர்ஸ் சென்டர் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க லோக்கல் பஞ்சாயத்தோடையும் லோக்கல் இருக்கக்கூடிய என்ஜிஓஸோடையும் மிங்கில் ஆகி இந்த வில்லேஜ் ரிசோர்ஸ் சென்டர் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்தியாக்குள்ள வந்து போயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி போயிட்டோம் அப்படின்னா கிராமப்புறங்கள்ல இருந்து இளைஞர்களை வந்து இந்த ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது அதோட நேச்சர் ஸோ இதுக்கும் சொல்லி ஒரு லெஜிஸ்லேஷன் வந்து தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இப்ப மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இதுல ஒரு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செட்டிங் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி இது எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ராப்பரா பண்றதுக்கு ஒரு லெஜிஸ்லேஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு ஸோ வந்து இன்னைக்கு ஆர்டிக்கல் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம இந்த ஆர்டிக் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேனலை ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா சஜஷன் பண்ணுங்க தேங்க்யூ 